ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പ്രിവ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഏതൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും ഒന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ശരി അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഇന്ന് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പത്ത് എഴുപതോളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ട കഴിഞ്ഞ വർക്ക് ഫുള്ളൊക്കെ ഏകദേശം ഫുള്ളടിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ എസ് സി ആർ ടി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചേട്ടാ പുതിയ എസ് സി ആർ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷെ പുതിയ എസ് സി ആർ ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മള് മറ്റേ ആ ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് ഒക്കെ ആ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് പുതിയ എസ് സി ആർ ടി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്റർ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവകാശം വായിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക തെറ്റ് വരുത്താൻ നോക്കുക നല്ല മത്സര ബുദ്ധിയോട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവന ശരിയല്ലാത്ത ഏതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഏതാ പിള്ളേര് തെറ്റ് ആ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് കൈബർ ചുരം ഇന്ത്യയെയും ഭൂട്ടാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് നമുക്ക് ശരിയല്ലാത്ത അല്ലെ ചോദിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അത് ശരിയാകുന്നേ കൈബർ ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആ കൈബർ ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനെയും ആ പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയുമാണ് കൈബർ ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് കൈബർ ചുരം ഓക്കെ ശരി ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കാതെ പോകരുത് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് അല്ലെ ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കര അതിർത്തി ആരുമായിട്ടാണ് അതെ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശുമായി കര അതിർത്തി ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കര അതിർത്തി നമുക്ക് ആരുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കര അതിർത്തി നമുക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കര അതിർത്തിയേ ഉള്ളൂ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ള കര അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരുമായിട്ടാണ്ട ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏറ്റവും കുറവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടാണ് നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്ത് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറും പാക് കടലെടുക്കും ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും വേർതിരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ആ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറും പാക് കടലെടുക്കും രണ്ടും രണ്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കുകളാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പം അതും എന്താണ് ശരിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ആ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് മക്മോഹൻ രേഖയാണ് അല്ലെ പിള്ളേരെ മക്മോഹൻ രേഖയാണ് മക്മോഹൻ രേഖയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് മക്മോഹൻ രേഖയാണ് അല്ലെ ആ മക്മോഹൻ രേഖയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു അല്ലെ റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കടലിരുക്കാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് മക്മോഹൻ രേഖയാണ് മക്മോഹൻ രേഖയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ റാഡ് ക്ലിഫിന്റെ മുഴുവൻ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആ സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് ആണ് അല്ലെ സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് ആണ് സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് ആണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും അതിർത്തി നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫിനെ നിയമിച്ചത് ആരാ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫിനെ നിയമിച്ചത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് മൗണ്ട്
മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഏതാ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈനയാണ് കേട്ടോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈനയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈനയാണ് ഓക്കെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്ത് യു എസ് എ ആണ് കേട്ടോ യു എസ് എ ആണ് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അമേരിക്കയാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഓക്കെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ബ്രസീലാണ് അല്ലെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ബ്രസീലാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ബ്രസീല് ആറാം സ്ഥാനത്തോ അപ്പോഴേ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയും ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് ആ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിള്ളേർ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള കാര്യം പഠിക്കുക ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള കാര്യം പഠിക്കുക ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അപ്പൊ ആണ് നോക്കണം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് റഷ്യയാണ് അല്ലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് റഷ്യയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കാനഡ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കാനഡയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈനയാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് അമേരിക്കയാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ബ്രസീല് ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തന്നെ കേട്ടാ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ആ ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് അല്ലെ ആനമുടിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അപ്പൊ നമുക്ക് അതും ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഓപ്ഷൻ തന്നത് മഹാബലേശ്വർ ആയിരുന്നു അല്ലെ മഹാബലേശ്വർ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ തന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന ആനമുടിയാണ് കേട്ടോ ആരുടെ വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ ആനമുടിയായിരുന്നു ഏറ്റവും ആ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പി എസ് സിയിൽ തെറ്റായിട്ട് അവർ എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി മീശപ്പുലിമലയാണ് ആ മീശപ്പുലിമല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് ദോടാബേട്ട ഹിൽ എന്നാണ് അല്ലെ ആ ദോടാബേട്ട ഹിൽ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് ഓക്കെ ശരി ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഉയരവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ ആനമുടി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ മീശപ്പുലിമല അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ മീശപ്പുലിമലയാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് ദോടാബേട്ട ഹിൽസ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് ദോടാബേട്ട ഹിൽസ് ഓക്കെ ശരി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശുദ്ധജല തടാകമല്ലാത്തത് ഏത് ആ ഏതാണ്ട സംഭാർ തടാകമാണ് അല്ലെ സംഭാർ തടാകമാണ് ശുദ്ധജല തടാകമല്ലാത്തത് സംഭാർ തടാകമാണ് ഏടാ സാട്ട് ലേക്കാണ് അല്ലെ സംഭാർ തടാകം ഓക്കെ സാട്ട് ലേക്കാണ് സംഭാർ തടാകം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ശുദ്ധ തട ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതായത് വൂളാറായാലും ദാൽ തടാകമായാലും ലോക്ക് തെക്ക് തടാകമായാലും ഇതെല്ലാം എന്താണ് ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഈ ലോക്ക് തെക്ക് എവിടെയാണ് ലോക്ക് തെക്ക് തടാകം എവിടെയാണ് ലോക്ക് തെക്ക് തടാകം ആ ലോക്ക് തെക്ക് തടാകം പഠിച്ചാണ് ലോക്ക് തെക്ക് തടാകം മണിപ്പൂരിലാണ് അല്ലെ മണിപ്പൂരിലാണ് മണിപ്പൂരിലാണ് ലോക്ക് തെക്ക് തടാകം മണിപ്പൂരിലാണ് ലോക്ക് തെക്ക് തടാകം അല്ലെ മണിപ്പൂരിലാണ് ഓക്കെ വൂളാർ തടാകം എവിടെയാണ് വൂളാർ തടാകം ആ വൂളാർ തടാകം ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് വൂളാർ തടാകം ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് അല്ലെ വൂളാർ തടാകം ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ദാൽ തടാകം എവിടെയാണ് ദാൽ തടാകം ആ ദാൽ തടാകവും എവിടെ തന്നെയാണ് ദാൽ തടാകവും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തന്നെയാണ് ദാൽ തടാകം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലേരു കൊല്ലേരു ഒരു ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ആ കൊല്ലേരു കൊല്ലേരു ഒരു ശുദ്ധജല തടാകമാണ് കൊല്ലേരു എവിടെയാണ് കൊല്ലേരു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കേട്ടോ കൊല്ലേരു ശുദ്ധജല തടാകം എവിടെയാണ് അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കേട്ടോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കൊല്ലേരു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ രു ചേർത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന ഭാഗത്തോട്ടല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാനയിൽ ഏ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ രൂരു അറിയാം അങ്ങ് തള്ളി വിടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തള്ളി എന്റെ കൂടെ അങ്ങ് തള്ളിയ ദീപ്തി ജനിച്ചത് തെരുവിലാണ് ഓക്കെ ഷാഹുൽ നീ പോയില്ലേ നീ എൽ ജി എസ് എക്സാം ഞാൻ വേണ്ടി നീ എൽ ജി എസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകുന്നു ഓക്കെ
ആ സാമ്പാർ തടാകം രാജസ്ഥാനിലാണ് അല്ലേ അല്ല സാൾട്ട് ലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണാംശമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണാംശമുള്ള തടാകമാണ് സാമ്പാർ തടാകം സാമ്പാർ തടാകം എവിടെയാണുള്ളത് രാജസ്ഥാനിലാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടാ ഓക്കെ ആ അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്തേ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് നർമ്മദ നദിയിലാണ് അല്ലെ നർമ്മദ നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നർമ്മദ നദിയിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തെഹരി അണക്കെട്ട് എവിടെയാ തെഹരി അണക്കെട്ട് തെഹരി അണക്കെട്ട് ആ തെഹരി അണക്കെട്ട് തെഹരി അണക്കെട്ട് എവിടെയാണ് തെഹരി അണക്കെട്ട് വളരെ ഭഗീരഥിയിലാണ് അല്ലെ ഭഗീരഥിയിലാണ് തെഹരി അണക്കെട്ട് എവിടെയാണ് ഭഗീരഥിയിലാണ് തെഹരി അണക്കെട്ട് ഓക്കെ ഭഗീരഥിയിലാണ് തെഹരി അണക്കെട്ട് ഓക്കെ തെഹരിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറിയാം തെഹരിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി അണക്കെട്ട് തെഹരിയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി അണക്കെട്ട് തെഹരിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹിരാക്കുട്ട് അറിയാം അല്ലെ ഹിരാക്കുട്ട് ഹിരാക്കുട്ട് ഏറ്റവും നീളം കൂടി ഹിരാക്കുട്ട് ഹിരാക്കുട്ട് ആ ഹിരാക്കുട്ട് എവിടെയാണ് ഹിരാക്കുട്ട് മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുട്ട് എവിടെയാണ് മഹാനദിയിലാണ് അറിഞ്ഞു വന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കോണം എഴുതി വെച്ച് പൊക്കോണം വായിച്ച് പഠിച്ചോണം കേട്ടാ ഹിരാക്കുട്ട് മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുട്ട് മഹാനദിയിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഫക്രാനങ്കൽ ഫക്രാനങ്കൽ എവിടെയാ ഫക്രാനങ്കല് ആ ഫക്രാനങ്കലും സത്ലജിലാണ് ഫക്രാനങ്കൽ സെറ്റ്ലജിലാണ് അല്ലെ ഫക്രാനങ്കൽ സത്ലജിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നാലെണ്ണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് നർമ്മദയിലാണ് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് നർമ്മദയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തെഹരി അണക്കെട്ട് ഭഗീരഥിയിലാണ് അല്ലെ തെഹരി അണക്കെട്ട് എവിടെയാണ് ഭഗീരഥിയിലാണ് തെഹരി അണക്കെട്ട് ഭഗീരഥിയിലാണ് തെഹരി അണക്കെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിരാക്കുട്ട് അണക്കെട്ട് മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുട്ട് അണക്കെട്ട് മഹാനദിയിലാണ് ഫക്രാനങ്കൽ സത്ലജാണ് അല്ലെ ഫക്രാനങ്കൽ സത്ലജാണ് ഫക്രാനങ്കൽ സത്ലജാണ് ഈ ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുകയുണ്ടായി എന്തുണ്ടായി ആ അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ വികസനത്തിന്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ വികസനത്തിന്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണെന്ന് ആര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പുറത്തു പോകണം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോ ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്താണ് ശരി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജർമ്മനിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ഏതാണ് ആ ജർമ്മനി ഇത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഏതാണ്ട റൂർക്കയിലെയാണ് അല്ലെ റൂർക്കയിലെയാണ് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിതമായത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് ഏടാ ബി സി ആർ ആർ അപ്പുറത്ത് എഴുതാം ആർ ഒ ജി ബി സി ആർ ആർ ഒ ജി ജി നേരെ ആയില്ല ആ ആർ ഒ ജി ഡി ഡബ്ല്യു ബി ബി ജെ ആർ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടാ ബി സി ആർ ആർ ഒ ജി ഡി ഡബ്ല്യു ബി ബി ജെ ആർ കേട്ടാ ഓക്കെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൽ ബി സി ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ട ബി സി ആർ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നോക്കിയാലും മതി കേട്ടാ ആ ബി സി ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ബിലായി ഛത്തീസ്ഗഡ് റഷ്യ കേട്ടാ ആ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോ ബിലായി ഛത്തീസ്ഗഡ് റഷ്യ ബി സി ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബിലായി ബിലായി ഛത്തീസ്ഗഡ് റഷ്യ കേട്ടോ ബി സി ആർ അത് ഈ ഒന്നും അറി കോടതം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോണേ ബി സി ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിലായ് ഛത്തീസ്ഗഡ് റഷ്യ ഛത്തീസ്ഗഡ് റഷ്യ ആർ ഒ ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ട് ആർ ഒ ആർ ഒ ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂർക്കേല ഒഡീഷ ജർമ്മനി റൂർക്കേല ഒഡീഷ ജർമ്മനി ആർ ഒ ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂർക്കേല ആ കറണ്ട് പോയി റൂർക്കേല ഒഡീഷ ജർമ്മനി അത് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗാപൂർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബ്രിട്ടൻ ദുർഗാപൂർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബ്രിട്ടൻ ഓക്കെ ബി ജെ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൊക്കാറോ ജാർഖണ്ഡ് റഷ്യ ബൊക്കാറോ ജാർഖണ്ഡ് റഷ്യയാണ് ഏത് ബി ജെ ആർ അപ്പം ഈ നാലെണ്ണം ഓർത്ത് വെച്ച് വേണം ബി സി ആർ ആർ ഒ ജി ഡി ഡബ്ല്യു ബി ബി ജെ ആർ ഓക്കെ ആ കറക്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിടും ഓക്കെ ബി സി ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിലായി ഛത്തീസ്ഗഡ് റഷ്യയാണ് അടുത്ത് ആർ ഒ 
ഏറ്റവും വലുത് ബൊക്കാറോ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ബൊക്കാറോ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഓക്കെ കൊള്ളാം അടുത്ത് കോർബ കൽക്കരിപ്പാടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോർബ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ തിരിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കോബ്ര കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ കോബ്ര കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോബ്ര കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പല്ലേ കിങ് കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജവെമ്പാല ഓക്കെ കോബ്ര കടിച്ചാൽ ചത്തു പോകത്തില്ലേ നമ്മൾ കോബ്ര കടിച്ചാൽ നമ്മൾ ചത്തു പോകത്തില്ലേ ആ ചത്തു പോകും അല്ലേ ഓക്കെ കോബ്ര കടിച്ചാൽ ചത്തു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ കോർബ ഛത്തീസ്ഗഡ് കോർബ ഛത്തീസ്ഗഡ് കേട്ടോ കോർബ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാ കോർബ കൽക്കരിപ്പാടം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് പിന്നെ രണ്ട് കൽക്കരിപ്പാടം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം അറിയാം ഞാൻ പറയാതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൽക്കരിപ്പാടത്തിന്റെ ചോദ്യം അറിയാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ കൽക്കരിപ്പാടം ആദ്യത്തെ കൽക്കരിപ്പാടം ഏതാ ആ ആദ്യത്തെ കൽക്കരിപ്പാടം പിള്ളേര റാണിഗഞ്ച് അല്ലേ റാണിഗഞ്ച് ആണ് ആദ്യത്തെ കൽക്കരിപ്പാടം റാണിഗഞ്ച് ആണ് ആദ്യത്തെ കൽക്കരിപ്പാടം റാണിഗഞ്ച് എവിടെയാണ് റാണിഗഞ്ച് എവിടെയാ റാണിഗഞ്ച് റാണിഗഞ്ച് എവിടെയാ ആ ആദ്യത്തെ കൽക്കരിപ്പാടം റാണിഗഞ്ച് എവിടെയാ പിള്ളരെ ആ റാണിഗഞ്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണല്ലേ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ റാണിഗഞ്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ആ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടമാണ് ജാറിയ ജാറിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ജാറിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജാറിയ എവിടെയാണ് ആ ജാറിയ ജാർഖണ്ഡിലാണ് അല്ലേ ജാറിയ ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ജാറിയ ജാർഖണ്ഡ് ജാറിയ ജാർഖണ്ഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ശരി കാരണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി കാരണം ശരിയാവുള്ളൂ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അടുത്ത ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് സാദിയ ധൂബ്രി സാദിയ ധൂബ്രി അല്ലെ സാദിയ ധൂബ്രി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടിന് നമ്മള് ദോ ദോ എന്ന് പറയും അല്ലെ ദോ 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 ഹിന്ദിയിൽ ദോ എന്നല്ലേ പറയുന്നേ ആ അപ്പൊ രണ്ട് ധൂബ്രി രണ്ട് ധൂബ്രി ദോ ധൂബ്രി ദോ ധൂബ്രി ദോ ധൂബ്രി ദോ ധൂബ്രി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ദോ ധൂബ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒന്നുണ്ട് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷനില് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഒന്നും കിടപ്പുണ്ട് ഏതാണ് അത് അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ഒന്നൊന്ന് അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ഓക്കെ അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് ഹാളാണ് അല്ലേ ആ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് ഹാളാണ് ആ ഹാൾ ഇരുന്ന് നമ്മൾ അലയ്ക്കും ഹാൾ ഇരുന്ന് നമ്മൾ അലയ്ക്കും അല്ലേ ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് ഹാളാണ് ഹാൾ ഇരുന്ന് നമ്മൾ അലയ്ക്കും അലപ്പില്ലേ ആ അപ്പൊ ഒന്ന് ഹാള് അലപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഹാൾഡിയ അലഹബാദ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് കോട്ടപ്പുറം കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം കൊല്ലം എത്ര കോട്ടപ്പുറം കൊല്ലം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളതാണ് മൂന്ന് കേട്ടോ കേരളത്തിലുള്ളതാണ് കോട്ടപ്പുറം കൊല്ലം മൂന്ന് കേട്ടോ കേരളത്തിലുള്ളതാണ് കോട്ടപ്പുറം കൊല്ലം മൂന്ന് ഓക്കെ കാക്കിനാട പുതുച്ചേരിയും ഒരു ചോദ്യമാണ് കാക്കിനാട പുതുച്ചേരി നാലാണ് കേട്ടോ കാക്കിനാട പുതുച്ചേരി നാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോ നാല് ഓപ്ഷനും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി സാദിയ ധൂബ്രി രണ്ട് സാദിയ ധൂബ്രി രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഹാൽദി അലഹബാദ് ഒന്നാണ് കോട്ടപ്പുറം കൊല്ലം മൂന്നാണ് കേട്ടോ കോട്ടപ്പുറം കൊല്ലം മൂന്നാണ് കാക്കിനട പുതുച്ചേരി നാലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ കേരളം മൂന്നാണ് കേട്ടോ കേരളം മൂന്നാണ് കേട്ടോ കേരളം മൂന്നാണ് അടുത്ത് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ അപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദിലാണല്ലേ ആ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദിലാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എവിടെയാണ് വളരെ ആ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡെറാഡൂണ് എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെറാ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എവിടെയാണ് ആ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് വളരെ അതും പഠിച്ചോണം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ
ഡെറാഡൂണും ഓക്കെ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എന്നിട്ട് ഹൈദരാബാദും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുക എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരി ഇന്ത്യയെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഓക്കെ ഹരിത വിപ്ലവമാണ് ആൻസർ ഹരിത വിപ്ലവമാണ് ആൻസർ അല്ല ഹരിത വിപ്ലവമാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി ഓർഡർ പറ ധവള വിപ്ലവം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് വന്നു ധവള വിപ്ലവം ഏതാ ആ ധവള വിപ്ലവം പാലുൽപാദനമാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ധവള വിപ്ലവം പാലുൽപാദനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നീല വിപ്ലവം എന്താ ഉള്ളത് നീല വിപ്ലവം ഫിഷ് ഫിഷ് ആണ് അല്ലെ മത്സ്യമാണ് മത്സ്യം ഓക്കെ നീല വിപ്ലവം ഫിഷ് ആണ് ഓക്കെ വേണേൽ കൊണ്ടെത്തി ചേരാം അതോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മത്സ്യം കേട്ടോ നമ്മുടെ നീല സമുദ്രത്തിലാണ് മത്സ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ സമുദ്രത്തിന്റെ നിറം നീലയാണല്ലോ സമുദ്ര നിറം നീലയാണല്ലോ സമുദ്രത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം അപവർത്തനമാണല്ലോ ആണോ അല്ല ഓക്കെ ആ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് എന്താ പറ്റി ആ ഓക്കെ സമുദ്രത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന്റെ കാരണം വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ വിസ്തരണമാണ് സമുദ്ര നീല നിറത്തിനാണ് വിസ്തരണമാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നീല വെച്ച് പിടിച്ച പിള്ളേരെ കേട്ടാ നമുക്കറിയാം സമുദ്രത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം വിസ്തരണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരാണ് ആ സി വി രാമനാണ് സി വി രാമനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നീല മത്സ്യം നീല മത്സ്യം നീല മത്സ്യം മഞ്ഞ വിപ്ലവം എന്താ മഞ്ഞ വിപ്ലവം ഓണക്കോടിയാണ് ആ എണ്ണക്കുരു 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 ആണ് എണ്ണക്കുരു നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാന്ന് അറിയത്തില്ല ഓയിൽ സീഡ് കേട്ടാ നമ്മൾ ഈ ഓണത്തിന് ഈ മഞ്ഞ കോടി വാങ്ങി മനസ്സിലായില്ലേ മഞ്ഞ കോടി എന്ന സാധനം ഒരു ചെറിയ ഒരു തോർത്ത് പറ്റിക്കുന്ന സാധനം അത് എടുത്ത് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല എത്തിപ്പുരേ ഉള്ളു അത് ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാ അത് തലയിൽ എന്റെ തല എന്റെ തലയിലും കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ തല വലുതാണ് ഓക്കെ ആ ശരി ശരി അപ്പൊ മഞ്ഞ വെപ്പുള്ള പിള്ളേരെ എണ്ണക്കുരു ഉണ്ട് എണ്ണക്കുരു ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണക്കുരു ആ അത് ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത ഋതുക്കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാലാവസ്ഥ ഏതാണ് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ ഏതാ വളരെ ആ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ ഏതാണ് ആ വസന്തമാണ് വസന്തം അല്ല ഗ്രീഷ്മം ആണ് ഏട്ടാ ഗ്രീഷ്മം മെയ് ജൂൺ അല്ലേ ഗ്രീഷ്മം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് എന്റെ കോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശിവഗിരി ശിവ ിരി വഷകേ ആ ശിവഗിരി വഷകേ എന്നാണ് കോട് ശിവഗിരി വഷകേ ആ ശിവഗിരി വഷകേ ആ കോട് എഴുതി നോക്കണം കേട്ടാ ശിവഗിരി വഷകേ എന്ന് ഓർത്താ അത് കേട്ടാ ശിവഗിരി വഷകേ ആ ശിവഗിരി വഷകേ ആ അതില് ഷി ഷി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആദ്യം നടക്കുന്ന ഷി ആ ശിശിരം ശിശിരമാണല്ലേ ആദ്യത്തെ ശിശിരമാണ് ശിശിരം ശിശിരകാലം അനുഭവപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാ പിള്ളേരെ ഇത് നോക്കിക്കോണേ ഇപ്പൊ ശിവഗിരി വശകെ നോക്കി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് ആറായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് ആറ് കേട്ടാ ആറ് ആറ് ഋതുക്കളുണ്ട് ആറ് ഋതുക്കള് പരമ്പരാഗത ഋതുക്കൾ ആറെണ്ണമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മാസം വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് രണ്ട് മാസം വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് ശി അതിൽ ശി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശിശിരമാണ് അല്ലെ ശിശിരം ശിവഗിരി വശക്ക് എന്നാണ് കോട് ശി എന്ന് വെച്ചാൽ ശിശിരമാണ് ശിശിരം അപ്പൊ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ശിശിരം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയ വാ അല്ലേ പിള്ളേരെ വാ ആ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വസന്തം വസന്തം ആകുമ്പോഴ് അടുത്ത രണ്ട് മാസം ഏതൊക്കെ മാസങ്ങള് കമന്റ് ചെയ്യും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഏതാണ് പിള്ളേരെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് ഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീഷ്മം ആ ഗിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട ഗ്രീഷ്മമാണ് ഗ്രീഷ്മമാണ് ഓക്കെ ഗ്രീഷ്മം എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങള് ആ മെയ് ജൂൺ ഏതാ പിള്ളേരെ മെയ് ജൂൺ ആണ് അല്ലെ മെയ് ജൂൺ ആണ് ഗ്രീഷ്മം അടുത്ത് വീണ്ടും വാ വരുന്നുണ്ട് ജൂൺ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മഴക്കാലം വേണ്ടതല്ലേ മഴക്കാലം വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ആ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലല്ലേ അപ്പൊ വർഷം വർഷകാലം ജൂൺ ജൂലൈ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അല്ലേ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഓക്കെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആണ് വർഷം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആണ് വർഷം ഓക്കെ അടുത്ത് ഷാ വരുന്നുണ്
ശിവഗിരി വശകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഋതുക്കളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മാസം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി ശിവഗിരി വശകെ ഓക്കെ അപ്പം ശിശിരം കേട്ടോ ശിശിരം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അടുത്ത് വർഷമല്ല വസന്തമാണ് നമുക്ക് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വസന്തകാലം അല്ലേ വരുന്നത് മഴക്കാലം അല്ലല്ലോ അപ്പൊ വാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വസന്തമാണ് വസന്തം വരുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആണ് ഗിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീഷ്മമാണ് അല്ലെ ഗിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീഷ്മമാണ് ഓക്കെ ഗ്രീഷ്മം വരുന്നത് എപ്പോഴാ ആ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് ഗ്രീഷ്മം വരുന്നത് അടുത്ത് വർഷം വരുന്നത് ആ ജൂ ആ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റില് വർഷം അടുത്ത് ശരത്കാലം ഷാ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരത്കാലം ആ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ ശരത്കാലം ഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹേമന്തം ഹേമന്തം വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ ഓക്കെ കിട്ടിയാ കിട്ടിയാ മനസ്സിലായാ ഇനി തെറ്റിക്കരുത് ഇത് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയണതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ആണ് എക്സാം ഉൾപ്പെടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടാ എന്നിട്ട് തെറ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അവിടെ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് അത് പോലെ അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിട്ട് പോരാ ഓക്കെ ഉഷ്ണകാലത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യം എവിടെയാണ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഉഷ്ണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ബാമർ ഏതാ പോലെ ബാമർ ആണ് ബാമർ ഓക്കെ എന്താ അറിയാന്നുള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു കളയേണ്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബാമർ ആണ് ആൻസർ ഉഷ്ണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ബാമർ ബാമർ എവിടെ നിറയും ബാമർ ആ ബാമർ രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ബാമർ രാജസ്ഥാനിലാണ് ബാമർ കേട്ടാ ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യം മാറി വരും കേട്ടോ അവിടെ ചോദ്യം മാറിയിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി അത് കറണ്ട് വേസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അത് മാറി വരും ആ ഡൽഹി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കയറി വരാറുണ്ട് കേട്ട അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരും ഇത് ഉഷ്ണകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ ബാമറാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻഡ് ചെയ്തേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജനവാസമുള്ള സ്ഥലം ആ ഇനിയിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജനവാസമുള്ള സ്ഥലമാണ് ദ്രാസ് ദ്രാസ് ഓക്കെ ദ്രാസ് എവിടെയാ ആ ദ്രാസ് ലഡാക്കിലാണ് അല്ലേ വളരെ ലഡാക്കിലാണ് ദ്രാസ് ലഡാക്കിലാണ് ദ്രാസ് ലഡാക്ക് ഓക്കെ ലഡാക്കിലാണ് ദ്രാസ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തതും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതുമായ സൈക്കിൾ ഹൈവേ താഴെ പറയുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തുറന്നു കൊടുത്തത് കാരണം ചോദ്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സൈക്കിൾ ഹൈവേ സൈക്കിൾ ഹൈവേ എവിടെയാണ് തോന്നു കൊടുത്തതെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് കേട്ടാ സൈക്കിൾ നഗരം ഏതെന്നറിയാവോ സൈക്കിൾ നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ആ സൈക്കിൾ നഗരം ലുധിയാനയാണ് അല്ലേ ആ സൈക്കിൾ നഗരം ലുധിയാനയാണ് കേട്ടോ ലുധിയാനയാണ് സൈക്കിൾ നഗരം ലുധിയാനയാണ് സൈക്കിൾ നഗരം ഓക്കെ ശരി ലുധിയാന ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ലുധിയാന 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 പഞ്ചാബിലാണ് 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 ലുധിയാന പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയാണ് സൈക്കിൾ നഗരം ഓക്കെ സുന്ദരവനം എന്ന പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണമായ കണ്ടൽ ചെടി അതിൽ ഈസി ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് സുന്ദരവനം സുന്ദരവനം കണ്ടൽ ചെടി എവിടെയാണ് ഏതാണ്ട് സുന്ദരി കണ്ടലാണ് അല്ലെ സുന്ദരി കണ്ടൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സുന്ദരി കണ്ടലാണ് ആൻസർ ഓക്കെ സുന്ദരവനം എവിടെയാണ് സുന്ദർവനം അല്ലെ സുന്ദർബൻസ് സുന്ദർബൻസ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണ് സുന്ദർബൻസ് ആ ഈ സുന്ദർബൻസ് ഒരു ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് ഓക്കെ ഈ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം രൂപീകരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ നദികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലെ ഗംഗ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മപുത്ര ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മുടെ കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്
ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ധരാതലീയ ഭൂപടം നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇതെന്നുള്ള ചോദ്യവും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും കാരണം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സിംപിൾ ഓസ്റ്റിൻ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ഗോവ ഏറ്റവും ചെറുത് ഗോവയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയതോ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിട്ട് ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ആ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് സിക്കിം അല്ല സിക്കിം ജനസാന്ദ്രത അല്ല അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം ആണ് സിക്കിം ജനസംഖ്യ കണ്ട സിംപിൾ ആണ് സിക്കിം ആണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് കേട്ടാ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സിക്കിം ആണ് സിക്കിം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് പഴയ ചോദ്യമൊന്നും അല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ബേസ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ജനസാന്ദ്രത കൂടിയത് എവിടെയാ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയത് ആ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയത് ബീഹാറാണ് കേട്ടോ ബീഹാർ ബീഹാറാണ് കേട്ടോ ബീഹാറിലാണ് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയത് ഓക്കെ കേരളം എത്ര സാധനത്തെ ജനസാന്ദ്രതയില് ആ ജനസാന്ദ്രതയില് കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ജനസാന്ദ്രതയില് കേരളത്തിന്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാ കേരളത്തിന്റെ ജനസാന്ദ്രത അത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആ എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് കേട്ടോ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് കേട്ടോ എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആ ഒരു പ്രതി ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുള്ളവനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്തോണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ എത്രയാന്ന് അറിയും ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത ആക്കിയും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയില് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തൊന്ന അല്ല ആർക്കെങ്കിലും ആ ഇട ഇന്ത്യയിലെ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസാന്ദ്രത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്തേ ചില വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ പേരുകളാണ് ചുവടെ ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടി ഇവയിൽ നിന്ന് സഹകരണ വ്യവസായത്തിന് ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക സഹകരണ വ്യവസായത്തിന് ഉദാഹരണം പിള്ളേരെ ഏതാണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇത് അമൂലാണ് അല്ലെ അമൂല് ഓക്കെ അമൂൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് അല്ലെ അമൂലിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അമൂല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അമൂല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ആനന്ദ് ഗുജറാത്ത് ആണ് അല്ലെ ആനന്ദ് ഗുജറാത്ത് ആണ് ഗുജറാത്തിലാണ് അമൂല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അമൂലിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാ അമൂലിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്ട ആ അമൂലിന്റെ സ്ഥാപകൻ നമ്മുടെ ഹരിത ഹരിത ഡെവലപ്ലോ ഡെവലപ്ലത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് അമൂലിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് സഹകരണ വ്യവസായത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ രണ്ട് അമൂലാണ് ആൻസർ അമൂലാണ് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ അമൂലിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് കേട്ടാ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് അമൂലിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലയാണ് വിശ്വേശ്വരയ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ആ അത് തെറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ്ട ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ പിള്ളേര് ടിസ്കോ ആണല്ലേ ടിസ്കോ ആ ടിസ്കോ ആണ് ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ടിസ്കോ ടിസ്കോ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് കേട്ടാ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ടിസ്കോ ആണ് ടിസ്കോ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റ
ആ റൂർക്കേല ജർമ്മനിയാണ് പിള്ളേരെ ജർമ്മനിയാണ് അല്ലെ റൂർക്കേല ജർമ്മനിയാണ് അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും എന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ രണ്ടും ശരിയല്ല പ്രൊഫഷണൽ വന്ന പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കി വന്ന ഓക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ ഷാവലെ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ പിള്ളേരെ രണ്ടും ശരിയല്ലെന്നാണ് ആൻസർ രണ്ടും ശരിയല്ലെന്ന ആൻസർ ഈ വിശ്വേശ്വര രേഖയ്ക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടേ വിശ്വേശ്വര രേഖ അയൺ ആൻഡ് സീൽ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചോദ്യം വിശ്വേശ്വര രേഖ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് അത് തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലയാണ് ഓക്കെ വിശ്വേശ്വര അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആ കർണാടകയിലാണ് കർണാടകയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദീതീരത്താ ഏത് നദീതീരത്താ വളരെ ആ ഭദ്രാവതി നദീതീരത്താണ് അല്ലെ ഭദ്രാവതി നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടക അവിടെ കർണാടകയിലെ ഭദ്രാവതി നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശരി ചുവട നൽകിയിട്ടുള്ള സൂചനകളിൽ നിന്നും പ്രാദേശിക വാദത്തിന്റെ പേര് തിരിച്ചറിയുക ഓക്കെ അതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ്ടാ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയാണ് ലൂ ആണ് ആൻസർ ലൂ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഏതാണ്ട ലൂ ആണ് ലൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വേനലിന്റെ തീഷ്ണത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വേനലിന്റെ തീഷ്ണത എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും വീശുന്നു രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും വീശുന്നു മനസ്സിലായ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തല്ലേ രാജസ്ഥാൻ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വീശുന്നു വീശുന്ന കാറ്റാണ് ഏത് ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാൽബൈശാഖി വീശുന്ന എവിടെയാ ആ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോ കാൽബൈശാഖി വീട്ടുന്ന വീശുന്ന എവിടെയാ ഇവിടെ കാൽബൈശാഖി വീശുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് അല്ലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓക്കെ മാംഗോ ഷവർ മാംഗോ ഷവറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മാംഗോ ഷവർ ആ നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെ കാപ്പി ആ കാപ്പിയല്ല അത് ചെറിയ ബ്ലോസമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളില് കേട്ട ഈ പറയുന്ന ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങാപ്പൂ പഴുക്കുന്ന മാങ്ങാപ്പൂ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പെയ്യുന്ന ആ പെയ്യ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വേനൽ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കാറ്റാണ് ഈ മാങ്കോ ഷവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മാങ്കോ ഷവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി മറ്റേ കാപ്പി കൃഷിക്ക് സഹായം വന്ന് കേരളം അതുപോലെ കർണാടക പ്രദേശങ്ങളിൽ കാപ്പി കൃഷിക്ക് സഹായമാകുന്നത് ചെറിയ ബ്ലോസമാണ് കേട്ടോ കാപ്പി കൃഷിക്ക് ചെറിയ ബ്ലോസമാണ് ചെറിയ ബ്ലോസമാണ് ആൻസർ ചെറിയ ബ്ലോസ ഓക്കെ ആ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്തേ സമയം കുറവ് താഴെ പറയുന്ന അക്ഷാംശ രേഖകളിൽ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവ ഏതെന്ന് കണ്ട ഏതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഏത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഇത് ഉത്തരായന രേഖ മാത്രമേ കടന്നു പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഉത്തരായന രേഖ മാത്രമേ കടന്നു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഏ ആണ് ആൻസർ ഒന്ന് മാത്രം എന്ന ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഏ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ പ്രസ്താവന പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യൻ നദികൾ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ആ സൂര്യൻ വെച്ച കണ്ടുപിടി ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റിയാ തെറ്റിയത് തന്നെ വേറെ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ആ നോക്കാം വളരെ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു മഹാനദി അറബിക്കടലിലാണോ പതിക്കുന്നത് ആ മഹാനദി പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് അപ്പൊ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന അല്ല ഒന്നല്ല അടുത്ത് രണ്ട് പെരിയാർ പതിക്കുന്ന അറബിക്കടലിലാണോ അതെ പെരിയാർ പതിക്കുന്ന അറബിക്കടലിലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ശരി രണ്ട് ശരിയാണ് ഓക്കെ താപ്തി പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണോ ആ താപ്തി പതിക്കുന്നതും അറബിക്കടലിലാണ് ഓക്കെ ലൂണി പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണോ ലൂണി ലൂണി അല്ല ലൂണി ഒരിടത്തും പതിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ലൂണി കരബന്ധിത നദിയാണല്ലേ കരബന്ധിത നദി അതെ ലൂണി കരബന്ധിത നദിയാണ് അതായത് ലൂണി നമ്മള് ഒഴുകി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റാൻ ഓഫ് കച്ചില് റാൻ ഓഫ് കച്ചില് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്രത്യക്ഷമാവും മനസ്സിലായ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ താർ മ
സ്വാധീനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോ റെയിൽ ശൃംഖല താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആ എടാ ആദ്യത്തത് കൊൽക്കത്ത ആദ്യത്തത് കൊൽക്കത്ത അതിത് കൊൽക്കത്തയാണ് ആദ്യത് കൊൽക്കത്തയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തത് കൊച്ചി അല്ലേ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തത് കൊച്ചി കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തത് കൊച്ചി ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോ റെയിൽ ശൃംഖല ഓപ്ഷൻ ബി ഡൽഹിയാണ് കേട്ടാ ഡൽഹിയാണ് ആൻസർ അറിഞ്ഞുടെ പിന്നെ എന്തിനു വളരെ എഴുതാൻ പോണം തെറ്റിക്കണം എന്തിനാ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൽഹിയാണ് ആൻസർ ഡൽഹിയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഡൽഹി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ താഴെ പറയുന്ന ഏതെല്ലാം നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഓടുന്നത് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ആ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ന്യൂഡൽഹി വാരണാസി അല്ലെ ന്യൂഡൽഹി വാരണാസിയാണ് ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അല്ലെ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും അധികം കരാതൃത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം നേരത്തെ ചെയ്തു ആ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരാതൃത്തി ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാദിയ മുതൽ ധൂബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാദിയ ധൂബ്രി സാദിയ ധൂബ്രി എവിടെയാണ് ഏതാണ് ആ ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് സോറി ഓപ്ഷൻ മാറിപ്പോയി സി ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യയിൽ ചില പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങളാണ് ഇവ ഓക്കെ ഇവയിൽ നിന്ന് പശ്ചിമ തീര തുറമുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക പശ്ചിമ തീര ഓക്കെ പശ്ചിമ തീരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീരമാണ് അല്ലേ പിള്ളേരെ നവശേവ പശ്ചിമ തീരത്താണ് ആ നവശേവ പശ്ചിമ തീരത്താണ് നവശേവ പശ്ചിമ തീരത്താണ് ഓക്കെ പാരാദ്വീപ് പശ്ചിമ തീരത്താണ് ആ പാരാദ്വീപ് അല്ല പാരാദ്വീപ് കിഴക്കൻ തീരത്താണ് അല്ലെ കിഴക്കൻ തീരത്താണ് ഓക്കെ പൂർവ്വ തീരത്താണ് ഹാൽഡിയ 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 ആ പിള്ളേരെ ഹാൽഡിയയും ഏതാണ് പൂർവ്വ തീരത്താണ് ഓക്കെ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല ആ കണ്ടില്ല എന്താണ് പശ്ചിമ തീരത്താണ് അപ്പം ഒന്നും നാലുമാണ് ആൻസർ ഒന്നും നാല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊരു ആ ഒന്നും നാല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് വരും ആ ഓപ്ഷൻ സി വരും അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ശരി അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലായി ഇതിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയോ അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ പശ്ചിമ തീര തുറമുഖങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ പശ്ചിമ തീരത്ത് വരുന്ന തുറമുഖങ്ങൾ പശ്ചിമ തീരത്ത് നമുക്ക് മോളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല തുറമുഖമുണ്ട് കണ്ടില്ല തുറമുഖമുണ്ട് ആ പിന്നെ ഏതുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് മുംബൈ തുറമുഖമുണ്ട് മുംബൈ തുറമുഖമുണ്ട് ആ അതുപോലെ തന്നെ നവശേവ തുറമുഖമുണ്ട് നവശേവ പടിഞ്ഞാറ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അല്ലെ നവശേവ ഓ നവശേവ തുറമുഖമുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ആ അതുപോലെ തന്നെ നാലാമതായിട്ട് മർമ്മഗോവയുണ്ട് 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 ഓക്കെ പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടല്ലേ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം ഉണ്ട് ആ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം ഉണ്ട് കർണാടകയിലാണത് പിന്നെ ആറാമതായിട്ട് ഏതുണ്ട് ആറാമതായിട്ട് കൊച്ചി ഉണ്ടല്ലേ ആറാമതായിട്ട് കൊച്ചി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞോ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കൊച്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ വിഴിഞ്ഞോ വരുന്നുണ്ട് കൊച്ചി ഉണ്ട് വിഴിഞ്ഞോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പശ്ചിമ തീരത്തെ തുറമുഖങ്ങൾ അല്ലേ കാണില്ല കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ കാണില്ല എവിടെയാ പിള്ളേരെ കാണില്ല ഏത് സംസ്ഥാനത്താ കാണില്ല ആ കാണില്ല ഗുജറാത്തിലാണ് കാണില്ല ഗുജറാത്തിലാണ് മുംബൈ നവശേവ മുംബൈ നവശേവ എവിടെയാണ് ആ മുംബൈ നവശേവ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അല്ലെ മുംബൈ നവശേവ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മർമ്മഗോവ എവിടെയാ മർമ്മഗോവ പേര് തന്നെയുണ്ട് മർമ്മഗോവ ഗോവ മർമ്മഗോവ ഗോവ ഓക്കെ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ ആ പിള്ളേർ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം ഉണ്ടല്ലോ പണ്ടത്തെ മംഗലാപുരം ഉണ്ടല്ലോ മംഗലാപുരത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ കർണാടക പിന്നെ കൊച്ചി കൊച്ചി എവിടെ അറിയോ ആ ഓക്കെ കൊള്ളാം അതൊക്കെ അറിയാം ആ ഇനി എന്നാ പൂ പശ്ചിമം പറഞ്ഞു ഇനി പൂർവ്വം കൂടെ പറ പറ പൂർവ്വം കൂടെ പൂർവ്വം 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 മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആ മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൊൽക്കത്തയിലെ ഏതാ ആ അത് തന്നെ ഹാൽഡിയ പൂർവ്വം ഒന്ന് ഹാൽഡിയ ഹാൽഡിയ കൊൽക്കത്ത ഹാൽഡിയ കൊൽക്കത്ത ഓക്കെ രണ്ട് പാരദീപ് 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 ഓക്കെ മൂന്ന് മൂന്ന് പാരദീപ് എവിടെയാ പാരദീപ് ഒഡീഷയിലാണ് അല്ലേ പാരദീപ് ഒഡ
அடுத்த ஆந்திரா பிரதேசில் ஒன்றா வைசாக அல்லே விசாகப்பட்டணம் விசாகப்பட்டணம் ஆந்திரா பிரதேசில் விசாகப்பட்டணம் ஆந்திர பிரதேசில் விசாகப்பட்டணம் ஓகே அடுத்த நாலு 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 ஆ நாலு தமிழ்நாடுல மூணு உண்டே பிள்ளை தமிழ்நாடுல சென்னை உண்ட சென்னை உண்ட ஆ தூத்துக்குடி உண்ட தூத்துக்குடி உண்ட தூத்துக்குடி உண்ட அதுபோல என்ன எண்ணூறு எண்ணூறு ஏட்டா எண்ணூறு ஓகே சென்னை தூத்துக்குடி எண்ணூறு ஏடா சென்னை தூத்துக்குடி எண்ணூறு ஓகே இனி நீங்கள் ஒரு புதியொரு மேஜ துறமுகம் வருந்துண்டு நம்ம ஈ போர்ட்டு பிளேயரின் மேஜ துறமுக பதவி உண்டு ஏட்டா நம்ம ஆண்டமா நிக்கோபாரில் போர்ட்டு பிளேயரின் மேஜ துறமுக பதவி உண்ட் அப்ப அதிலும் அது மாற்றிட்டு ஏட்டா நமக்கு வதாவன் என்று பண்ண துறமுகம் வருந்துண்டு வதாவன் அது எவ்வளவு வதாவன் ஆ வதாவன் துறமுகம் வருந்தது வதாவன் வருந்தது மகாராஷ்டிரையிலான பிள்ளைங்க வதாவன் துறமுகம் வருந்தது எவ்வளவுயான மகாராஷ்டிரையிலான ஓகே சரி கிளியர் ஆனல்லோ அப்ப பிள்ளைங்க ஈ பறையுன பூர்வ தீர துறமுகங்க மனசிலாயல்லோ பூர்வ தீரம் கொல்கத்தையிலே ஹால்டிய துறமுகம் அதுபோல தான் நம்மட இவிடத்து ஆ ஒடிசையிலே ஒடிசையில உள்ள மாரங்கோட் ஆ ஒடிசையில உள்ள பாராதீவ துறமுகம் அதுபோல தான் ஆந்திரா பிரதேசில உள்ள விசாகப்பட்டணம் அதுபோல தமிழ்நாடு சென்னை தூத்துக்குடி எண்ணூறு சென்னை தூத்துக்குடி எண்ணூறு இதக்கையான ஏத ஈ பறையுன பூர்வ தீரத்தை மேஜ துறமுகங்க இது படிச்சோணம் நோட்டு தயாராக்கி படிச்சோணம் நீங்க சோதிக்கும் இந்த சாதனம் அதுல வதாபம் துறமுகம் எவ்வளவு நேட்டு கழிஞ்சது வதாபம் துறமுகம் எவ்வளவு நேட்டு கழிஞ்சாலும் அது மகாராஷ்டிரையிலான மகாராஷ்டிரையிலான ஓகே சரி நமக்கு அடுத்த பாதையை போவா கொஞ்சம் பெட்டத்தை கொஸ்டின் செய்து போவா அல்லே சமயம் வீண்டும் உபதீபிய பீடபூமியில் ஏற்றி உயரும் கூடிய பாகம் பெட்டம் ஆகிக்கோட்டே ஆனமுடி ஆனமுடி ஓகே மேல்கூர மழவெள்ள சம்பரணம் நிர்பந்தமாக்கிய இந்தியிலே ஆதிய சம்ஸ்தானம் ஏத மேல்கூர மழவெள்ள சம்பரணம் நிர்பந்தமாக்கிய இந்தியில் ஆதிய சம்ஸ்தானம் பிள்ளைகள் தமிழ்நாடான தமிழ்நாடு தமிழ்நாடிலான மேல்கூர மழவெள்ள சம்பரணம் நிர்பந்தமாக்கிய இந்தியில் ஆதிய சம்ஸ்தானம் ஏதான தமிழ்நாடான நீங்களை படிக்க வேண்டியது ஓப்ஷன் ஏழு கேரளம் தந்திருக்கிறது ஓகே சொந்தம் வீட்டி போலும் அதில் இருந்து ஓர்க்கும் முன்பே இப்ப எந்த செய்யும் கற்பிச்ச வைக்கும் கேரளத்திலானு நிர்பந்தமாக்குக வச்சா நம்ம எல்லாரும் செய்யணும்டா ஆ நிர்பந்தமாக்குக வச்சா எந்தான நம்ம எல்லாரும் செய்யணும் நம்மளை வீட்டில் உண்டோ உண்டோ இல்ல ஓகே நம்மளை வீட்டில் வரணும் வெள்ளம் நம்ம இந்திரி தோடு வெட்டிட்டு அப்புறத்த வீட்டில் அடுத்த அப்புறத்த புறையில் நம்ம கடத்தி விடுந்து அதிலே பேரில் அடி பஞ்சாயத்து வருந்து ஓகே கேரளம் மாறும் தாழே கொடுத்திருக்கிற வேலை உபதீபிய நதிகள் உட்படாத கங்க உபதீபிய நதி அல்ல பிள்ளரே கங்க எந்த நதியான கங்க ஹிமாலய நதியான ஆந்திரா பிரதேசிலே போரா குகைகள் தாழே கொடுத்த வேலை ஏதுமாய் வெந்தப்பட்டதான பிரீவியஸ் சோதியமான பல தவணை ரிப்பீட்ட் அடிச்சிட்டு அதிக காலம் சந்திக்காத சாதனம் போரா குகைகள் ஆந்திரா பிரதேசிலே போரா குகைகள் எந்தா பிள்ளரே ஆந்திரா பிரதேசில போரா குகைகள் சுண்ணாம்பு கல்லின் பிரசித்தமான கேட்டா சுண்ணாம்பு கல் சுண்ணாம்பு கல் இல்ல சுண்ணாம்பு கல்லின் பிரசித்தமாய ஸ்தலமான ஆந்திரா பிரதேசிலே போரா குகை கேட்டா உஷ்ணகாலத்து பச்சிம பெங்காலில் அனுபவப்படாருள்ள இடிமண்ணலோடு கூடிய மழ ஏது பெல்லாம் அறியப்படுனது நம்ம நேரத்தை பாருங்க வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் ஏதடா கால் பைசாகி கால் பைசாகி கால் பைசாகி இல்லே ஓகே ஆ மொலாசிஸ் பேசில் என்னறியப்படுன സംസ്ഥാനം ஆ மொலாசிஸ் பேசில் என்னறியப்படுன സംസ്ഥാനമാണ് இப்பதே ஏத மொலாசிஸ் பேசில் என்னறியப்படுனது ஆ மிசோரா அந்த மொலாசிஸ் பேசில் பேசில் என்னறியப்படுன സംസ്ഥാനമാണ് ஏத மிசோரா ஓகே இந்தியவுடைய ஸ்ரீலங்கையுடைய இடையில் உள்ள கடல் எடுக்க இந்தியவுடைய ஸ்ரீலங்கையுடைய இடையில் உள்ள கடல் எடுக்க ஆ பிள்ளரே இது நீங்க சந்திச்சிடணும் மாநாறும் ஓப்ஷனும் வந்துட்டுண்டு பாக்கும் ஓப்ஷனும் வந்துட்டுண்டு கேட்டா மாநாறு ஓப்ஷனும் வந்துட்டுண்டு பாக்கும் எந்த ஓப்ஷனில் வந்துட்டுண்டு ஓகே இது மாதிரி ஈ கொஸ்டின் அந்த டிலீட் செய்து ஈ கொஸ்டின் டிலீட் செய்தாயிருந்து ரெண்டும் ஓப்ஷனும் வந்துட்டுண்டு கேட்டா பியும் டியும் எந்தான ஆன்சர் ஆன பியும் டியும் ஆன்சர் ஆன பியும் டியும் ஆன்சர் ஆன ஓகே பி டி ரெண்டும் ஆன்சர் ஆன ஓகே அடுத்த ரூர்கேல ஆ ரூர்கேல இரும்புருக்கு நிர்மாணசால ஆரம்பிச்சு ஏது ரேட்டின் சாதனத்தோடையான நம்ம நேரத்தை பாருங்க ரூர்கேல ஜெர்மனி பச்சிம மல பச்சிமகட்ட மலைநிரகளும் 
പൂർവ്വഘട്ട മലനിരകളും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗം ഈ സി കോസ്റ്റിനാണ് നീലഗിരി നീലഗിരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്ട ആ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ പാടമല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മുംബൈ ഹൈ തപ്പിയപ്പോ കിട്ടാത്തത് കേട്ടോ ചോദ്യം മാറിയൊന്നുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എണ്ണ പാടമാണ് മുംബൈ ഹൈ മനസ്സിലായ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ പാടം മുംബൈ ഹൈയും ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ഈ പറഞ്ഞ ജാംനഗറാണ് ജാംനഗറാണ് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ജാംനഗർ ഗുജറാത്തിലാണ് കേട്ടോ ആ ജാംനഗർ ഗുജറാത്താണ് ജാംനഗർ ഗുജറാത്താണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കോടതി പോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നെല്ലറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ നെല്ലറയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി റൈച്ചൂർ ആണ് കേട്ടോ റൈച്ചൂർ ആണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയൊക്കെ അറിയാലോ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ ഏതാ ആ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് കുട്ടനാടാണ് അല്ലെ കുട്ടനാട് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരമഹാസമതലമാണ് ഓക്കെ ഉത്തരമഹാസമതലമാണ് ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ഓക്കെ അത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിൽ തന്നെ ചോട്ട നാഗ്പൂര് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ഏതെന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചോട്ട നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുട പീഠഭൂമി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ജാർഖണ്ഡില ചാറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചാറിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്ന നദിയായ ടീസ്റ്റ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ആ പിള്ളേരെ അത് പഠിക്കുക എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ടീസ്റ്റ എന്ന് അറിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടീസ്റ്റ നദി ഒഴുകുന്ന എവിടെയാണ് ടീസ്റ്റ നദി ഒഴുകുന്ന സിക്കിമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിക്കിമിനോടൊപ്പം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആസാം സിക്കിം അതുപോലെ തന്നെ സിക്കിം പശ്ചിമ ബംഗാൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് സിക്കിം ഉള്ള അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബീഹാർ സിക്കിം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിപ്പോ അറിയേണ്ടത് സിക്കിമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സിക്കിം ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുള്ളൂ അത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണത് ആ അത് പിള്ളേരെ സിക്കിം പശ്ചിമ ബംഗാളുമായിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സിക്കിം പശ്ചിമ ബംഗാളും ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാത്രം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനം ഉണ്ടോ ആ ഏതാണത് ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാത്രം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ആ മേഘാലയ മേഘാലയ ആരുമായി മാത്രമേ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുള്ളൂ ആ മേഘാലയ അസമുമായി മാത്രമേ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സംസ്ഥാനവുമായി മാത്രം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാത്രം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സിക്കിം ആണ് സിക്കിം ഏതുമായിട്ട് മാത്രം പശ്ചിമങ്ങളിൽ മാത്രമേ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുള്ളൂ രണ്ട് മേഘാലയാണ് മേഘാലയ അസമുമായി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കുക ഉത്തരാണ രേഖ കടന്നു പോകാത്ത സംസ്ഥാനമേത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരാഖണ്ഡ കടന്നു പോകാത്തത് മണിപ്പൂര് മണിപ്പൂരാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനം അല്ലേ ഓക്കെ ബാക്കി നമ്മൾ അറിയാം മറ്റേ ഗജരാജ എം പി ചത്തത് ബംഗാളി പുരയിൽ അമിസ്ഥാന കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എം ജി ആറും എം ജി ആറും എം ഡിയും ചേർന്ന് ജെ സി ബി വാങ്ങി ആ 
അതൊക്കെ നമ്മൾ കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എം ജി ആർ എം എം ഡി ജി എം ജെ സി ബി വാങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെ പല കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ ഒരു പ്രസിഡൻസിന് വന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യം നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ ഓക്കെ ഈ സാധനം എടാ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിലുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഏതോ ഡിഗ്രി ലെവലിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ കൈതട്ടി ഇങ്ങോട്ടെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആൻസർ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഓക്കെ ആ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ആയിക്കോ ആ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതും എൻ സി ആർ ടി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് കൈതട്ടി വന്നതായിരിക്കും ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പോകുന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോ അറിഞ്ഞു സ്കിപ്പ് അടിച്ചോടാ ആ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മുംബൈ പൂനെ വ്യവസായ മേഖല കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം വ്യവസായ മേഖല ഗുജറാത്ത് വ്യവസായ മേഖല അംബാല അമൃത്സർ അല്ല ആൻസർ ആയിട്ട് അംബാല അമൃത്സർ അല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും എൻ സി ആർ ടി ആണ് എൻ സി ആർ ടി ആണ് എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് ടു വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വയനാടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ വയനാടാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് ഓക്കെ ആ ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നോക്കേ ഓക്കെ പിള്ളേരെ നോക്കിക്കോണേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് തെറ്റാണ് അല്ലെ അലഹാബാദ് മുതൽ ഹാൽദിയ വരെ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ വെട്ടുന്ന രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഓപ്ഷനും വെട്ടിക്കളയാം ബി ഓപ്ഷനും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ എയും ബിയും നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയാം ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സാദിയ മുതൽ ധൂബ്രി വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ്ടാ സാദിയ മുതൽ ധൂബ്രി വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിള്ളേ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ കാരണം രണ്ടാമത്തത് ശരിയാണ് രണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആ രണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് നാല് പിന്നെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നാമത് തെറ്റായതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ വെട്ടിപ്പോയി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ആ അത് തെറ്റാണ് അത് ഏത് നീളം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അത് എൻ ഡബ്ല്യു ഒന്നിന്റെ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഒന്നിന്റെ നീളമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ വളരെ ആ എൻ ഡബ്ല്യു ടുവിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നാമത്തത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ പങ്കിടുന്നു നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും ഒഴുകി എത്തുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലെ ജമ്മു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും ശരിയാണ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടും നാലുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും നാലുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സി പെട്ടത് ചെയ്തോ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയോ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉപദ്വീപീയ ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് അതിനർത്ഥം ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗണ്ഡത്തിൽ ആരില്ല ചൈന ഇല്ല നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കേട്ടാ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന ഇന്ത്യ ഉപഭോഗണ്ഡത്തിന് അടുത്ത് പോലും അല്ല ഓക്കെ ഇത്ര മാറിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴ് ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാള് ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാനും ഓക്കെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാ
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കുക ചൈന ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കുക മനസ്സിലായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ചൈനയും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഊർജയാനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഫ്രീ പഞ്ചായത്ത് ആ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഫ്രീ പഞ്ചായത്ത് ഓപ്ഷൻ എ പീലിക്കോട് കാസർഗോഡ് പീലിക്കോട് കാസർഗോഡാണ് ഫുഡ് ലൂസ് വ്യവസായങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഫുഡ് ലൂസ് വ്യവസായങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദ്യം പിള്ളേരെ നോക്കാം ഓക്കെ പഞ്ചസാര വ്യവസായം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് വ്യവസായ സ്ഥാനീയ ഘടകങ്ങൾ കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ വ്യവസായമാണ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് പിള്ളേരെ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ സി ആർ ടി പോർഷൻ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടി ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വ്യവസായ സ്ഥാനീയ ഘടകങ്ങൾ കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റ് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ വ്യവസായമാണ് ഓക്കെ ആ വ്യവസായ സ്ഥാനീയ ഘടകങ്ങൾ കൂടുതലായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫുഡ് ലൂസ് വ്യവസായങ്ങൾ കേട്ടോ ഫുഡ് ലൂസ് വ്യവസായങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം വന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഈ ഇപ്പം ഈ വന്ന ഇപ്പൊ എൻ സി ആർ ടി ചോദ്യം വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാവസായിക മേഖല നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പറഞ്ഞേ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാ പിള്ളേരെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കേരളമാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഓക്കെ അല്ലേ ശരി നമുക്ക് ഇടാം ഇപ്പം സമയം ഇത്രയായി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് അമ്പത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ പതിനഞ്ച് നാൽപ്പതായില്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പോഴേ നമുക്ക് അമ്പതിൽ എത്ര മാർക്കണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക